നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ടെക്കൺ മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലെ ഇന്ത്യയിൽ റിലീസായ വൺ പ്ലസ് ഫൈവിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആ ഫോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ ഫീച്ചറെന്നും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് എയ്റ്റിന് നാല് ജി ബി റാം രണ്ടായിരം ഡോളർ വിലയുള്ള ഒരു മാക്ബുക്ക് മോഡലിന് നാല് ജി ബി റാം പക്ഷേ പുതിയ വൺ പ്ലസ് ഫൈവിന് എട്ട് ജി ബി റാം ആണ് ഇതിൻ്റെ ആറ് ജി ബി റാമും ഉള്ള ഫോൺ നിലവിലുണ്ട് ആദ്യ ടെസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് റാം കൂട്ടിയത് വെറുതെ ആയില്ല എന്നാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ ഫോണുകളിൽ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഫോൺ വൺ പ്ലസ് തന്നെ വൺ പ്ലസ് ഇതുവരെ ഇറക്കിയ ഫോണുകളിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണെന്ന് പറയാം നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയറിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഏറ്റവും പുതിയ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് പ്രോസസ്സറാണ് ഈ ഫോണിന് ശക്തി പോരുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മോഡലുകൾ ഉണ്ട് ഒന്നിന് എട്ട് ജി ബി റാമും നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി സ്റ്റോറേജും അടുത്തതിന് ആറ് ജി ബി റാമും അറുപത്തിയാല് ജി ബി സ്റ്റോറേജും രണ്ട് മോഡലുകളിലും മെമ്മറി കാർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഫുൾ എച്ച് ഡി സ്ക്രീൻ ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി ക്യാമറയെ കുറിച്ചാണ് നിലവിലുള്ള ഇരട്ട ക്യാമറ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ ഏറ്റവും റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ളതും വൺ പ്ലസ് ഫൈവിനാണ് പ്രധാന ക്യാമറയ്ക്ക് പതിനാറ് മെഗാ പിക്സൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ള സോണി നിർമ്മിച്ച ഐ എം എക്സ് ത്രീ നയൻ എയ്റ്റ് സെൻസർ ആണുള്ളത് പിക്സൽ സൈസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു ആണ് ടു എക്സ് ടെലി ലെൻസിനകട്ടെ ഇരുപത് എം ബി സോണി നിർമ്മിത ഐ എം എക്സ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ സെൻസർ ആണുള്ളത് വെളിച്ചക്കുറവുള്ള സമയത്ത് ടെലി ലെൻസിൻ്റെ പ്രകടനം മോശമാകുന്നുണ്ട് ഓട്ടോ എച്ച് ഡി ആർ മോഡിന് എക്സ്പോഷറിലെ പോരായ്മകളെയും കോൺട്രാസ്റ്റിനെയും പരിധിയിൽ നിർത്താനാകുന്നുണ്ട് പൊതുവെ എച്ച് ഡി ആർ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന അസ്വാഭാവികത വെളിപ്പെടുത്താതെയാണ് വൺ പ്ലസ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇല്ല എന്നത് ഒരു പോരായ്മയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ടെലി ലെൻസിൽ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വെളിവാക്കപ്പെടുന്നു ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അത് നല്ലതാണെങ്കിലും പൂർണ്ണമായും പിഴവറ്റതല്ല ഇനി അടുത്തതായി ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററിയെ കുറിച്ചാണ് എത്ര എം എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുന്നുവെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ഫൈവിന് അധികം മാർക്കൊന്നും കിട്ടില്ല മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് എം എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിലുള്ളത് വൺ പ്ലസ് ത്രീയിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച ഡാഷ് ചാർജ് കേവലം അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ട ചാർജ് നൽകുമെന്ന് ഇതാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ചാർജിങ് രീതിയെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു ഒട്ടും ബാറ്ററി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഫുൾ ചാർജിന് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അല്പം കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാലും അധികം ചൂടാകില്ല എന്നാൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മിക്ക ഫോണുകളും ചൂടാകും ഡാസ് ചാർജിന് ഏതെങ്കിലും യു എസ് ബി സി കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ വേഗത്തിൽ ചാർജ് ആകില്ല ഫോണിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ കേബിളും ചാർജറും തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ കുറവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഈ ഫോൺ ഒരു വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോണല്ല എന്നാൽ അത്രയ്ക്ക് സാധാരണമല്ലാത്ത ഈ ഫീച്ചർ ഇല്ലെന്നത് വലിയൊരു കുറവായി കാണണ്ട ചില സൈറ്റുകളിൽ ഫോണിൻ്റെ വൈഫൈയുടെ റൂട്ടറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി വാർത്തകളുണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ച ഫോണുകളോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ഇറങ്ങിയ ഫോണിനെ ഡിസൈനിൽ കുറച്ചുകൂടി പുതുമ കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു പഴയ മോഡലുകളിൽ നിന്നുള്ള ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോണിൽ റീഡിംഗ് മോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ധാരാളം വായിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും രാത്രിയിൽ വായിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് ഫൈവിലുള്ള ഈ റീഡിംഗ് മോഡ് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ക്രീനിലെ നീല വെളിച്ചത്തെ തുടച്ച് മാറ്റിയിട്ടൊരു ചാര നിറത്തിലുള്ള വെളിച്ചം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ രാത്രി വായിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു തികച്ചും നല്ലൊരു ഫീച്ചർ ആയിരിക്കും ഈ ഫീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ടിയിലൊന്നും ലഭ്യമല്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് മോഡാണ് ഗെയിമിംഗ് മോഡ് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല പിന്നെ ക്യാമറയുടെ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീയിലും വൺ പ്ലസ് ത്രീ ടിയിലും ഈ രണ്ട് ഫോണിനെ സംബന്ധിച്ച് നാൽപ്പത് ശതമാനം വേഗതയേറിയ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ആണ് ഈ ഫോണിനുള്ളതെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ബാറ്ററി കൂ
അതേസമയം ഇതിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ വില ഇങ്ങനെയാണ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ആറ് ജി ബി റാം അറുപത്തിയാല് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് ഇതിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ വില മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയാണ് എട്ട് ജി ബി റാം നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് ഇതിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ വില മുപ്പത്തേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയാണ് ഇനി വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ആർക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് എയ്റ്റ് ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ഐഫോൺ സെവൻ തുടങ്ങിയ ഫോണുകൾ മോഹിക്കുകയും പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് പരിഗണിക്കാം ബ്രാൻഡ് നെയിമിനാണ് മേൽപ്പറങ്ങിയ ഫോണുകളുടെ അമിത വിലയ്ക്ക് കാരണം പക്ഷേ മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നോളജിയിലെ പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഫോൺ തീർച്ചയായിട്ടും പരിഗണിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ടെക് വൺ മലയാളം എന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലിൻ്റെ ചിഹ്നത്തിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമായ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇനിയും ചെയ്യാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ